Welcome back mga kalayag sa ating channel Team Kalayag Ito naman po si Captain J ang inyong kalayag Ang topic natin ngayon ay karugpong doon sa last topic ko about sharing weights in two holds na hindi nagbabago ang trim Ngayon naman po ang tatalakay natin dito ay sharing pa rin ang two holds pero Pagkatapos natin ilo-load yung karyada, may pagpabago sa trim. Dahil dito, ang calculation nito, uh, naating natin ang gustong trim na sa pagkatapos ng loading. So, before we proceed, I would like to ask kung hindi naman uh, mabigat sa inyo uh, to subscribe Team Kalayag, hit the notification bell, at pakishare and like na lang. So, let us begin guys. Please watch this. Before we proceed, let's have a quick review on loading two holds without changing the trim. In this example, we will load two cargos forward and aft, cargo one and cargo two, and let us see if there is a change of trim. Example problem. The balance cargo to load is 600 metric tons to complete. The chief officer requires no change of trim when the remaining cargo will be loaded. The chief officer decides to load it in hold number 1 and hold number 5. Present draft reading, forward 8 meters, mid 8.30 and aft 8.60. Find the final drafts after loading. Check if it complies the required no change of trim basis doon sa midship draft na 8.30 hanapin sa hydrostatic table ang mga kailangan natin sa calculation yung LCG ng mga bodega that is hold number 1 and hold number 5 so, nakuha natin LCG ng hold number 1 is minus 62.65 or negative 62.65 Ang LCG naman ng hold number 5 is plus 44.02 Again, plus 44.02 Ang ibig sabihin niyan, ang negative is forward Ang positive is aft Ang TPC 39.80 MTC 440.11 LCF negative 0 0.25 Balikan natin ang example ko na siso Ang gitna ay fulcrum kung saan naglalaro ang siso May dalawa tayong distansya na pantay sa forward at sa aft Sabihin natin take 20 meters Pantay yan pag nasa gitna Kapag inurong natin yung fulcrum forward, ang mangyayari tutuwad siya sa physics, ang tawag natin doon sa center ay fulcrum dito naman, sa barko ay yung longitudinal center of flotation ngayon sa barko kasi, yung pinaka center ng barko ay hindi din yon yung pinaka fulcrum o yung pinaka longitudinal center of rotation maaring mas abanse siya o mas atras siya ng pinaka center niya sa midship okay dyan sa drawing natin ngayon nakikita natin na sa barko ito talaga ang pinaka gitna niya ang midship ng barko pero meron talagang pinaka virtual or yung tinatawag na center of rotation yung longitudinal center of rotation na doon na siya yung magiging full group doon na naglalaro yung weights ng forward at saka aft so sa example natin meron tayong ikakarga sa hold number 1 ang distance niya mula sa pinaka-center talaga yung physical center niya ng barko 
62.65 so sinabi ko na kanina negative ni sa forward at saka sa aft 44.02 yun ang location number 5 location number 1 na hold so total distance nila is 106.67 ngayon ang pinuha natin ng UCF doon sa midship draft na yun 8.30 nakuha natin yung 0.025 na LCF 0.025 so negative 0.025 means forward so mag bilang tayo mula sa physical na gitna papunta forward yun ang pinaka LCF na niya so dyan na ang maglalaro ang ang barko i-correct mo yung LCF niya magiging 62.65 minus 0.25 mababawasan siya dito naman madadagdagan ang distance niya magiging 44.27 ganun pa rin ang total distance niya mula sa hold number 1 sa hold number 5 kaya dyan nakikita nyo na ang correction so 62.4 na siya tsaka 44.27 tapos tinotal siya kaya 106.67 dito ngayon balik na tayo sa formula natin na weight 1 is equals to total weight times distance to divided by the total distance so ang weight 1 natin yun yung hold number 1 so equals to uh, 600 metric tons yung total weight times 44.27 yung distance 2 or yung LCG ng hold number 5 divided by 106.67 yung total distance so so yung weight na number 1 hold is equals to 249.01 metric tons so para makuha natin yung magkano ang weight ng hold number 5 yung total weight i-minus natin sa nakuha nating weight 1 which is 249.01 so that will be 350.99 yun ang weight ng hold number 5 So, kung i-check na natin ngayon, gamit yung moments is equals to moments which is moments is equals to weight times distance. So, ito ngayon yung sa kabila uh, forward and saka aft to moments. So, i-substitute nyo lang makikita nyo na equals or parehas yung moments niya. Kaya walang magbabago sa trim. There are three steps to consider in sharing two holes with change of trim. Number one, finding the weights that will cause the vessel to trim. Number two, finding the weights to share vessel yet cost to trim and number three adding the weight taken in step number one or the set aside weight example problem the foreman notified the chief officer that sequence number three of the loading plan has been completed the draft surveyor and chief officer checked the drafts in order to calculate the balance of cargo after draft survey calculations, it reveals that 800 metric tons remains to complete the full cargo. Mean drafts of the survey was 8.44 forward, 8.85 in the aft, and mid mean draft is 8.65. The chief officer requires even kill on departure. Find the weight to be loaded on hold number 2 and in hold Number four, to attain even kill. So, mga kalayag, 
yung procedure ng calculation parehas lang doon sa uh, sharing two holes without uh, change of trim. So, ang naitagdag lang dito yung uh, set aside o yung sa number one step doon. para sa completion ng loading even kill ang barko pero para sigurado palaging nakamonitor yung mga officers natin uh, sa lalo nang lalo na sa midship drop kung critical full load tayo uh, palaging i-monitor yung midship drop that's all for now mga kalayag i hope you have learned something in this video Kung meron kayong gustong topic, please comment down below and sisikapin natin magawa ng video yan. Shout out pala sa Tris Kellyons ng BIT Talibon Bukol sa IC Chapter. Shout out dyan sa inyo. So hanggang dito na lang po, ito ang inyong kalayan, Captain J, nagsasabing life is all about ratio and proportion. Ciao.